，你还能记起来什么吗？我应该记起来什么？啊，没，没事，没事就好。谢谢你啊。啊，谢谢谢我是吗？谢谢你来看我。哦。你当模特多久了？啊？也没有多久。嗯，你能过来一下吗？嗯你、啊，我对你朋友有一点一见钟情的感觉。开什么玩笑啊？你觉得呢？我我怎么知道？我是在开玩笑。你女朋友不是模特吗？身体只是一个工具而已，亲一下应该没关系吧？别不尊重人！小七，哎，小七，小七，我有话想问你。臭方子，死方子，亏我还那么关心你的健康，原来你是个这么轻浮的。接走啊！我快撑不下去了。哎呀，有没有听到啊？来接我呀！世界的人，我跟他也不是一个世界的人。你是想说他是外星人是吧？对，你你都你都知道了，不是？你怎么这么冷静啊？我都想起来了，上一次的车祸，我知道是他救的我。既既然你都想起来了，你就尊重小七的决定吧。他扇记忆库的时候也挺痛苦的。你以为你想的那么简单吗？小七他有问题，如果我没猜错的话，他把信号器弄丢了，他根本回不去他的星球。不会啊，他跟我说他要回去的，要走他早走了。如果换作是你，你在一个条件不符合自己的地方，你会留一阵子还是回家？当然是回家了。可如果要暂时走不了呢？或许小七是因为你才一直留下来的。我也希望是这样。我问你啊，如果今天是你要回家了，你走之前，你会把你爱人的记忆全删了之后拍拍屁股走人吗？当然不会了，我可是艺术家，没有爱情我宁愿去死。那小七呢？小七也不是那种薄情的人，会不会他有什么棘手的问题啊？这就得问他了。你放给我，我我自己去问他去。要说他早就说了，何必绕这么大的弯子把我们骗过去啊？那总不能我们去逼他，他可是外星人，他他有特异功能的。那又怎样？这可是人类的地盘，谁的物种比较高级还说不定呢。
。况且，我还有他研制的香水呢。那东西有什么用啊？过来。受不了啊！心里难受就得转移到身体上去。正所谓刷夜伤身不伤心。哎，干嘛去啊？节目都开始了，你干什么去啊？今天晚上还有三分钟的热爱舞会呢。那是什么？等会儿你就知道了。今晚的三分钟恋爱舞会马上就要开始，现在让我们有请帅气的王子们闪亮登场。见到你的时候，你受伤了，我想把你带到飞船上疗养。我当时就在琢磨，你最好是个单身，这样我就可以把你带回家了。不过，你要是有喜欢的人的话，我可能会很伤心。不过我还是会喜欢你的，很好。好什么好啊？这个荷尔蒙香水简直是省去力气，你的老底儿都要被掏干净了。他是不是在说话？对啊，他在威胁你。你可以介绍他一下吗？他叫小布
，是我的三路数，是我们星球上的人工智能。不过到了地球，就是只普通的乌龟。完了，我也暴露了，都是你这个讨厌的人类。那你以后也会变成普通的地球人吗？我没有以后了。怎么回事？什么叫做你没有以后？我的能量用完了，跟你跳完这支舞，我都不知道明天还能不能站起来。是因为这个信号器吗？我们三分钟恋爱舞会就结束了。虽然恋爱的魔法只有三分钟，但是幸福的人生要自己把握。来，我们大家继续嗨起来！刚说什么了？子琪，这信号器是不是要取出来？不不不，你不能动它，会很危险的。危险？为什么你会知道危险？不要再问我了。小七，绝对不可以，你要动它，我恨你一辈子。子琪，小七，小七好像不是朝这边走的吧？我们不是去找他，是找让他回家的信号器。你问出来了？我天！这荷尔蒙香水也太厉害了！人在陷入爱情的时候，充满着漂。会是让小布抓周吧？能不能不要吵，不要吓到他？哎，哥，他也没说话，小七不会是骗人的吧？小布，这桌上有什么东西是你需要的吗？如果有的话，你就把头伸出来；如果没有的话，你就摇下尾巴。啊，哎，哥，我天哪，他真的能听得懂啊！小布，我该怎么跟你沟通呢
。哥，他不会是想打字吧？我得拍下来发个小视频，这也太厉害了！范范哥，啊啊啊！疼疼疼疼！我说了不要吵他嘛！啊，行，不要吵行不行？行行行！啊，你看小布都说了，让你不要动手了。不要动手术，你会没命的。哎，看来神奇的小乌龟也没有办法了，咱们还是回家好好冷静冷静吧。走了走了，我知道了，我会马上准备动手术的。为什么？看呢。不要动手术，你会没命的。除非你把我带进手术室，或许我可以用我们星球的科技帮到你。小七现在只能喝水。没有多余的能量消耗地球上的食物了，快帮帮他，别再让他吃其他东西了。小波，小波，跑哪儿去了？小波，小波，小波，小波，奇怪，跑哪儿去了？难道被人偷了吗？可谁会对一只乌龟感兴趣啊？在他那儿。哎呀，可是我现在打也打不过他，喝了能香水也在他那儿。我现在要去找他，这不等于羊入虎口吗？嗯，小青，吃饭啦。小七，我已经好久没有吃饭了。我跟你说呀，这人呀，可以失忆，也可以失恋，但是绝对不能失去胃口，知道吗？啊，赶紧吃吧。姐，我现在一点食欲都没有。我都给你端上来了，总不能让我亲自喂你吧？嗯、这个声音好熟悉啊，一听就是好车。会是方总过来找你了吧？走吧，走吧，走吧，别吃了，快跟我下去看看。嗯。柴姐，柴姐，方总呢？怎么没来啊？方总有点事儿，他让我送点东西过来。听说最近小七在节食，方总就特意让我送点进口的营养液过来。以后呢，只要喝了这个，他就不用吃饭了。这么神奇啊！别营养。地球的营养不好消化，喝水就够了。小七啊，快试试。嗯，喝一口应该没事。这什么营养液？明明就是水。它好端端的，送水给我干嘛？怎么样，好不好喝啊？还不错，还不错，那我也试试。哎，不好意思，柴姐，这个方总吩咐过，这是专门供小七小姐食用的，以后啊，她就不用吃其他东西了。他们是知道什么了吗？好了，东西我也送完了，先走了。哎，等等等等，那个，小七小姐还有其他吩咐？我有一只宠物，就是那只乌龟，我不小心落在方总那里了，您能帮我送回来吗？方总呢？最近特别喜欢那只宠物，等过段时间，方总会亲自送还给您的，耐心等候吧。嗯嗯，怎么这样吗？拿几瓶水就想换走我的阿布，可他怎么会知道我只能喝水呢？小布，可小布说话的频率，地球人也听不懂。您的手术方案我分析过了，真不能做。我会签署一份免责协议的，任何风险都与您无关。方总，我这是对您负责。如果 CT 上的阴影真是车祸碎片的话，需要有万全的准备才能去除。不能再等下去了。如果您真的不给我做手术的话，我可以安排其他的医生。连我这心内科主任都不敢贸然出手，谁敢这么不负责任给你做手术？
，我怎么样？高教授，您不是在美国进行访问吗？受人之托，不得不来啊。啊、哦，你怎么来了？我怎么不能来？虽然我现在不喜欢你了，但作为朋友，关键时刻我也得帮你。这不，刚好认识高伯伯，可以帮上忙。手术成功了，记得请我吃饭哦。先谢谢你了，方先生，我们一起去研究一下手术的事宜。好，请。请，来，等我。这个手术十分危险，我刚还在想怎么劝他呢，你就不怕出岔子吗？当然怕，好歹是曾经喜欢过的人，当然是希望他好的了。不，那你还……你放心吧，我跟高伯伯已经商量好了，不会强行去去的。再说了，以方冷的性格，他决定的事情，九头牛都拉不回来。反正要做，那咱们不如找一个值得信赖的人。没想到关键时刻，你还挺给力啊！我不被爱情冲昏头脑的时候，还是很有魅力的。不行，我得出去一下。我那我哥手术，他放心吧。有什么事，我随时联系你。谢了。嗯、找我什么急事啊？方烈，你还当我是你朋友吗？当然了，天地良心。那我怎么觉得？你要被你哥策反了呀！莫名其妙的带我去酒吧。这我也不知道他会在哪儿。算了，这事先不提了。你在你哥那儿有没有见到我的小布、啊？那只乌龟？啊，当然见到了，真是太溜了。溜？啊，网络用语，就是超级可爱的意思。他是不是要扣押我的小布，逼我就范啊？当然不是了，我哥自从记起你之后，想的可长远了。有什么可计划的？我删都删了，就没打算再回头。你呀、啊，就是嘴硬。很严重的那种病，让他忘记我，总比让他跟着我痛苦好吧？我看你是得了公主病吧？我跟你说，两个人在一起，最忌讳的，就是动不动谈分手，知道吗？我也不想说放弃。我爱的人，刚好也爱我，这不是最好的事儿吗？可是，我自己把这事儿搞砸了。通知技术部，无论用任何办法，都得把数据给我找回来。我去找蔡小七，他逃不掉的。来喝点热的。这天是要下雨啊，小七，我问你，你删掉的那些记忆还能不能恢复了？我用的都是最强的病毒，他那所有的电脑都毁掉了。你怎么这么任性呢？你知道吗？谈恋爱呢，不可能一帆风顺的，酸甜苦辣都要一一尝过。你不能因为不甜了就不要了。可是，如果这个甜有毒呢？它不仅毒到我自己，还毒到他。啊！这个声音我熟悉，是方总的车。他不会来抓你了吧？姐，咱们这儿有什么地洞吗？就可以逃生的那种，什么都都可以。
都没有。吧台倒是有一个，你藏起来，我掩护你。陈小青，你出来！不好意思，方总，我们今天已经打烊了，不如您改天再来吧。我再叫你最后一次，陈小青，他没有在吧台后面。找我。有事儿吗？啊啊啊！放我下来！喂，啊，蔡姐，啊，放我下来！你说小青你也太笨了吧！我掩护的好好的，你怎么就自己站起来了呢？删除记忆库的时候，你有想过后果吗？我想了，我要是不是，会害了你的。原来你早就计划好了。你为了删除我的记忆，你从一开始就在骗我。你嫌弃我的病，你可以直说。我不会逼你跟我在一起的，小七。不是这样的。可我看到的就是这样。我想尽办法提高机库的安全系统，就是为了防止最厉害的黑客侵入到我们的公司。可我没想到，出卖我的竟会是你们两个，一个是我最亲的人，一个是我最爱的。你们两个真行，对不起，我不需要你跟我说对不起。我没有办法，对不起。你听不懂人话吗？我不要你跟我道歉。之后出现在我家里，又该数不清了。我根本不在乎这场雨，我也不在乎你删除了我的记忆。我最在乎的，是你还愿不愿意跟我在一起。你是有什么难言之隐吗？跟我说啊，小七。可是我真的希望你能彻彻底底的把我记忆库给删了，可是感觉是删不掉的，小七。每一次我把你忘记，我没有走在一起；每一次你要逃，你还是摆脱不了我，我也摆脱不了你啊。你可不可以先出去一下？我们都自己冷静一下。我给你时间，先冷静冷静，但我也需要你的答复。你好好问问你的心，他还会不会再为我心动？他还想不想像你之前说过的，要陪我走到最后？